Hi friends, welcome to study. So, in the next we will talk topic. Excel advanced formula. La. Count if, count if s, sum if, sum if s, average if, average if s. In the formula, la, Excel is used to use the benefits and answers in this video. Let's talk about this topic. In the video, we will first talk about the formula count if count if s. So, we will talk about the sales raw data. So, in the raw data, product wise, segment wise, country wise, sales, profit, etc. So, in the data, we will count if count if s. Use panni. Namakku thevayanar information ayvdi gather pannradu avdi indradu pakkala. So namakku inga country nor column irukku, date nor column irukku. So first pathi inga count if use panni. In the country ke against ha yethan transaction aadandar irukku avdi indradu raw data alandhi fish pannu pora. Second oddu count if s use panni. In the country ke against ha in the particular date la yethan transaction aadandar irukku avdi indradu count if s use panni kandu pori pora. So count if put konga select pani to range range on the country the first criteria so country order range select pani konga comma second on the criteria select pani to close bracket kut so 114 or the so 140 transaction against the Canada of the country near 140 transaction number of data alert so same way all country ka adhe number of transaction na arke. So second condition count if s. Ab use pona thein paakla. Count if s. First inge vandu rendu criteria rendu range select pono. So first range select pani kla. First range can country. Arth second range date. So date namuk inge arke am kalam yamla. So second date or value. Then close bracket. Enter good data. So, a little transaction another against Canada against in the respective date. In the date, la Canada against overall seven transaction another. So, this is raw data allowed data. We have to count if count if as you use punny in the data. We have to fetch punny. Add the number of formula sum if and sum if as. So, we have two columns, country and product. So, in the two columns, sum if is Canada order, total number of units sold. How many units sold are you going to do? Sum is going to do that. Second, and the country order, product wise. That is, and the country against one product, how many units sold are you going to do? Sum if is used to be used to be used. So, first, sum if is going to be used to be used. Raw data la country column select pani konga. Arth country as select pani achi. So third pati na sum range. So na mag ena theva units na theva. Ent ethane units sale pani irkaanga na thana theva. So units column select pani konga. Close bracket kudrenga. So na mag inge value andirche. So in the value da. In the Canada order, total number of units sold. It is a unit sold against the Canada order. So, next part is sum if s. This is sum range is first. So, sum if s is sum if s. First, sum if is last sum range. That is the end of the range. Sum if s is first. 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 So, we will select the end of the range. Sum if s is first. So, we will select the units in the sum. So, we will select the units. Second, first criteria is country. So, we will select the range. Country value. And the second range is product. Product column select. Again, product value. So, we will select 34,804. So, this is the number of units sold. Total number of units sold against Canada la in the product ka against ra itna units sold hai ke abdi in raza na mas sum if s use pani kandu bolige ro sum if fundo or condition use pani sum pan raza 
சம்மி ஃபெஸ் வந்து ரெண்டு கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி சம் பண்ணுறது ரெண்டு அல்லது ரெண்டுக்கு மேலே எத்தனை கண்டிஷன் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சம் கவுண்ட் இஃப் அதே மாதிரி தான் கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு கவுண்ட் இஃப் கவுண்ட் இஃப் ஃபெஸ் யூஸ் பண்ணும் இங்கே அந்த வேல்யூவை நீங்கள் சம் பண்ணும் ரெஸ் டார்கெட் ரேஞ்சில் உள்ள வேல்யூவை நீங்கள் சம் பண்ணுன்னா சம்மி அல்லது சம்மி ஃபெஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு ரேஞ்சாக இருந்தால் சம்மி ஒரு ரேஞ்சுக்கு மேலே வந்துடுச்சு அப்படின்னா சம்மி ஃபெஸ் யூஸ் பண்ணும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஃபார்மில் ஆவரேஜ் இஃப் ஆவரேஜ் இஃப் ஃபெஸ் கவுண்ட் இஃப் சம் இஃப் மாதிரியே தான் ஆவரேஜும் ஸோ கவுண்ட் இஃப்பில் வந்து கவுண்ட் பண்ணோம் சம் இஃப்பில் சம் பண்ணோம் இங்கே வந்து ஆவரேஜ் பண்ண போகிறோம் எந்த ரேஞ்சோ நமக்கு தேவையோ அந்த ரேஞ்சை ஆவரேஜ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஸோ அகெயின் நமக்கு ரெண்டு காலம்ஸ் இருக்குது கண்ட்ரி ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் இங்கே சேல்ஸ் சேல்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டு சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் கண்டிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்ட்ரியோட ஆவரேஜ் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆவரேஜ் இஃப் யூஸ் பண்ணி செகண்ட் க செகண்ட் கிரைட்டீரியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்ட்ரிக்கு அகேன்ஸ்டாக ரெஸ்பெக்டிவ் ப்ராடக்டோட ஆவரேஜ் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது எப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் ஆவரேஜ் இஃப் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ரேஞ்ச் கிரிட்டீரியா ரேஞ்ச் கண்ட்ரி காலம் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரியோட வேல்யூ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலெக்ஷன் எல்லாமே சேம் மெத்தடு தான் ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆக தேவையில்லை ஸோ லாஸ்ட் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ரேஞ்ச் ஸோ என்ன ரேஞ்சோ என்ன டார்கெட் ரேஞ்சோ அதை எடு செலக்ட் பண்ணுவோம் நமக்கு தேவை இங்கே சேல்ஸ் ஸோ சேல்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்து அதை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் என்ட்ரி கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ ஆவரேஜ் சேல்ஸ் அகேன்ஸ்ட் கனடா கனடாவோட ஆவரேஜ் சேல்ஸ் வேல்யூ இது ஜெர்மனியோட ஆவரேஜ் சேல்ஸ் வேல்யூ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரியோட ஆவரேஜ் சேல்ஸ் வேல்யூ இங்கே வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது கனடாவோட இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்டோட ஆவரேஜ் சேல் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஆவரேஜ் இஃப் எஸ் ஃபஸ்ட்டு ஆவரேஜ் ரேஞ்ச் ஸோ நமக்கு என்ன ஆவரேஜ் பார்க்கணும் சேல்ஸோட ஆவரேஜ் தான் பார்க்கணும் சேல்ஸை செலக்ட் பண்ணியாச்சு செகண்டு ஃபஸ்ட்டு கிரிட்டேரியா கண்ட்ரியை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் கண்ட்ரியோட வேல்யூ கனடா செலக்ட் பண்ணியாச்சு செகண்ட் கிரிட்டேரியா ப்ராடக்ட்டு ப்ராடக்ட்டு செலக்ட் பண்ணியாச்சு ப்ராடக்டோட வேல்யூ செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இப்போ ரெண்டு கண்டிஷன் ஒரு வேல்யூ செலக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ நமக்கு இங்கே ஆவரேஜ் வேல்யூ வந்துருச்சு ஸோ இதுதான் இந்த க கனடாவோட இந்த ப்ராடக்டோட ஆவரேஜ் சேல்ஸ் வேல்யூ அதே மாதிரி ஜெர்மனியோட இந்த ப்ராடக்டோட ஆவரேஜ் சேல்ஸ் வேல்யூ ஸோ இதுதான் ஆவரேஜ் இஃப் ஆவரேஜ் இஃப் எஸ் மோரார்லஸ் கவுண்ட் இஃப் சம் இஃப் ஆவரேஜ் இஃப் எல்லாமே சேம் தான் என்ன ஒன்று இஃப் கண்டிஷனுக்கும் இஃப் எஸ் கண்டிஷனுக்கும் அந்த ரேஞ்ச் மட்டும் டிஃபர் ஆகும் இஃப்பில் வந்துட்டு லாஸ்ட்டில் வந்து அந்த டார்கெட் ரேஞ்ச் வரும் இஃப் எஸ் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டிலே அந்த டார்கெட் ரேஞ்சை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மற்றபடி மொராரிலஸ் எல்லாமே சேமான ஃபார்முலா தான் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றும் ஒரு டாப்பிக்கில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்